兵的，我去通知战士们，先把这伙小鬼子给收了。等等，先看个情况再说。这鬼子抓人，到底要干什么呢？小鬼子抓人是怎么回事啊？别提了，村子后面的荒山里有鬼子的一个集镇场。以前呢是花钱招人，这几天也不知道为什么，这二鬼子领着小鬼子是拼命的抓人呢。附近的几个村子，但凡有力气的男人呢，都被抓走了。我儿子刚才也被抓走了。嗯，先别着急。嗯，老伯，这个日本人的集镇场。那到底是干啥的？谁也不知道啊。以前被招进去的人呢，就从来没看见出来过。这个机械厂啊，方圆七八里，四周啊，都围着铁丝网，也不知道被这小鬼子使用什么魔法了。人畜只要一碰上，不一会儿的功夫就抽搐死了，谁也不敢靠近。老婆，别着急，你追去也没有用，还会连累到你啊。年轻人呐、啊，一看你们就是外乡来的，赶快离开这里吧，可别被鬼子抓了。听我的，别去追了，赶紧回家，躲在家里别出来。好，快回家，快走。小姐，想要带咱们去哪？我害怕。就咱们的。别
想抓你好爷，你还难着呢。回去让你妈把你毁容了，多整两仨。放心，猴哥哥想办法也得把你们弄翻。猴子，猴子，队长，是猴子，猴子，走，杨子，猴子，队长，哎，吓死我了，猴子，队长，哎，队长，你吓死我了。队长，你我胡子咋弄？哦，哎，你说，去去去，你个猴子，哎，猴子，哎，咋就你一个人呢？嘎子跟大招呢？嘎子和大招，别吓唬我，他俩牺牲了。没没有没有没有。哎，你说话呀，急死我了。就是这样子，一女月月听年女声音，就是寻不着你的人。俺几个在山里翻游了好几天，终于翻游出来了。本来想美门的寻个地方飞一觉，还没飞就遇见鬼子，打算和嘎子就被鬼子给带跑了。你真的还活着？啊、嗯，活着就好，活着就好。我这唐娜这姑娘。真是让我敬佩的无话可说。队长，这回我可不是林正东啊！我猴子就不是我背信弃义把兄弟抛弃不管的人，我当时的情况太复杂了，正好我我枪偏偏又没得子弹。哎，猴子啊，这次做的对，你们三个如果都被抓去了，那我们就彻底没有希望了。这鬼子抓的是活口。看来是把他们抓去做苦力去了吧？啊！我们刚才在路上碰见了村民，听他说这小鬼子正往机械厂抓人做劳工呢。哎，队长，你要是知道地方，那咱赶紧带人去救他们吧。照目前的情况看，这里的小鬼子应该还不认识他们，所以他们暂时还是安全的。现在最主要的任务是摸清楚那个机械厂到底隐藏什么样的阴谋。对，这事我们得好好计划一下，再去救他们。哎，队长，那咱分开的时候，你带留些人呢？剩下的同志们在林子里面休息呢。我和严军同志也是到附近侦查下情况，碰到小鬼子抓人，这才碰到你。哎，队长，这咱是光磨蹭了，可立马咱得想办法救人吧。快走什么本事？你冲过来！你们两个在这里给我好好的干活，不听话的，死了死了的！哥，别跑！别跑！干什么活？弟弟，和他们一样，到后山采矿。弟弟，过来！是。太君，弟弟，带他们两个去干活。好，走吧。走，走啊，走吧。
哎哎，庄官跑开枪，跑开枪！哎，庄官，那是两米两米，哎，都是中国人，像一砸枪，走风。知道我们在这出现过，让他误以为我们是冲着据点来的。同时，还可以转移小鬼子对机械厂的注意力，而我们呢，偏偏是暗度陈仓。带上小鬼子的武器，往速发回旅行营。是。想到我们这么快就返回来了吧？这不可能，不可能！哎，你们不是叫嚣着三个月没往我们中国吗？哎，你们不是曾经认为中国人不可能群起而反攻吗？怎么样？啊，你们认为不可能的事情，现在就摆在你的眼前。没想到吧？我们的人早就打入你们劳工内部了。你们这个沾满中国人鲜血的刽子手，今儿我们就让你血债血还了！八哥，不要管我，给我上去
讲吧。我们八路军不杀冯龙，但愿那帝国军人以战死沙场为荣。好，那我长存你。王管家，我已经把我全部心里的话坦白告诉你了。你现在可以毫无遗憾的上路了。佐德，我杀了你！兔崽子，你怎么来了？啊？小米，你现在不是应该在机械厂吗？怎么回来了？小敏，你做的很好。从现在开始，你就接替王管家，出任一水县城城防司令一职。哎，快，跟我来，坐。
你就安心的去吧，好好照顾好云娘。这边你别担心，我会替你照顾好兄弟们的。兄弟，改天咱们给司令拎块杯吧。还是算了吧。司令虽然对咱兄弟们不薄，可他毕竟做了好多坏事，还是别立这块杯。在背着永世骂名了，你说的也有道理。司令，你放心，我一定会替你、云娘，还有你家人报仇的。是应该给我套娘家吃。你说你好好的大活人，是我走就走了。娘子，别哭了，大昭不忍心看着你哭呢。来，起来！起来，我干了。小子吃点啥？就跟夏姐姐说啊，给夏姐姐托个梦，下次夏姐姐再来看你，一定给你带鸡腿过来啊。何事让你如此动怒？赵有亮，又是赵有亮，赵有亮，难道赵有亮摧毁了我清风山下的据点？我们在吕家营，苦心经营的兵工厂没了，马神君一身殉国，低估了士兵无畏生还。马神君他。在这赵有亮，站住！我护航，拐弯里这么一回来，这么一回来
虎老百姓，不但牺牲了一曼，还发生了这么多事儿。哎，局长，那赵队长、迎春，还有嘎子猴子、大张，他们都好吧？好啊。大张，大军现场，那是一张，牺牲了。大张死了。
惠子太可恨，两个傻子他都不放过吗？祖奶奶，你不知道，大昭他是多勇敢。自己的生命救了多少人？可怜的他，好不容易遇见一个喜欢的闺女，你连他最惦记的哥哥也没了，你让他怎么熬啊？这日子？上前线打仗去，我恨不得现在出去杀他一个小鬼子。大军先生，多亏了小米。小米？啊，我是说，多亏了我们抢了鬼子的小米儿。哦，嗨，我还以为你说的是你茂叔他们家那小米呢。小米的事儿，别遮着眼睛了。莫莫说，我不是眼着你，你们说什么呢？这是我怎么没听明白呀、啊？啊啊！我不配做这个村长，不配。咱们村出了汉奸了。汉奸？我们家小米儿，他是二鬼子。不是你，你说什么？你说。小米儿，他当二鬼子了！快，快追，快，快，快追，快！我看好了，打死谁，比打死你当官的，我的宝相。都不要恋战，打完一轮立刻用手榴弹也无撤退，明白吗？要不是小米暗中帮助我们，来回给我们送情报，拿下机械厂，不知道我们还要费多大的劲儿呢。不是你说的都是真的？是真的，要不然当时我赌气说我要掐死小米。这夏姐姐跟我说，齐壮，你要是掐死小米，我就掐死你。莫说，你也是，队长早就跟你说过这件事了。你要是早一点跟乡亲们说，这乡亲们也不至于这么怪小米了。二鬼子不光彩，丢人呐！茂叔，这你就错了。要不是小米给我们往城里送情报，现在小米啊，是我们的内应，这作用可大着呢。真的，真的。
这可能是八路的声东击西之说。想先把我们引过去，再回头攻打我军剩下据点。我们不要被他们迷惑，乱了阵脚。再等等看吧。哎哎，哎，哎呀，齐壮哎，哎，你说好容易来一趟也没住一宿，歇歇脚也是好的呀。看到您二老好好的，就放心了。我呀得赶紧回去了。哦，队长他们还等着我的消息呢。跟队长他们说，安心打鬼子，好，别总牵挂我们。回去跟赵队长说。等你们回来的时候，我们河乡村送你们一份大礼。哎，大礼？奶奶，这什么大礼啊？你暂时不能告诉你。等你们回来的时候，给你们一个惊喜。齐<笑>壮，哎，这里有些干粮，路上吃。乡亲们，小心啊！回去吧。要不然，咱先把他们撵在手。不行，我觉得只要咱们计划周密，完全可以双管齐下，让佐藤两头都顾不上。你们有什么好的计划，说来听听。看帮你几个，正想跟你们说这事呢。队长，那这不操事。你们这一来就要打这打那的，我们这不还没腾出嘴来吗？行，包叔，来，坐。哎，坐。坐。好。虽然咱们现在把地道已经挖在城外，将来孩子们打县城的时候，可以减少一些路上的阻碍。嗯，但是咱们出了地道，那守城的鬼子还是能看到他们的。是啊，哎呀，不过咱们，咱们只能挖到城边了。老郭，嗯，我想进趟县城，见见小明。真是神机妙算呐！您老说对了，咱们有了地图啊，就可以把地道一直挖到城里。好，我支持你。哎，还有啊，你们爷儿俩好长时间没见面了，见了面，好好的聊聊，顺便给我带句话，告诉他，让他好好的当内应，咱们村里的老百姓，高看他一眼。行了，猴子干了，听着啊。我给你们二十个人，留在这里面骚扰敌人，就按照刚才我们的方式去打。先跟鬼子打上几场拉锯战，然后假装向格马镇方向突围。这几场拉锯战打下来，佐藤不相信我们在这儿都难。哎，队长，要是想让佐面能彻底的相信咱的部队在这儿，你走的时候得把咱我把好我旗子给我留下来。行，猴子，记住了。四天后，在集中火力打他最后一轮，不管能否消灭小鬼子，哎，立马给我撤退，埋伏在青石坡一带。我们消灭完清风山的鬼子，哎，立马返回。我们前后夹击佐藤，保证完成任务。哎，还有，今儿夜里和白天就别动手了，给我们留点路上赶路的时间。好，好，同志们，跟我走。
どういう感じでねえサルディン清水先生が在中一个，我军出去焦灼状态，想跟我进去，不忍之下不见，我军正在全力抵抗。跟我进。少佐，跟我进，常有八路活动，如果被张友亮突围了防线，引大军入境，势必对我军不利。该死的八路，该死的张友亮。究竟打的是什么路数？传令下去，山下军队严密戒备，不得有丝毫懈怠。我们立即起兵，火速增援风雨口。嗨！司令，怎么样了？左腾冲兄妹人撤离了。他们去哪儿了？你知道吗？这个不知道，不过走得很急，肯定是遇到了什么紧急状况。兄弟们，咱们起来了，出发！下令，咱们回城。啊！回城太好了。要是走藤分下来，咱们怎么应对啊？队长。嘿，队长，快点，队长，队长，队长，队长，齐壮，怎么这么快就回来了？快，说说河阳村的情况。都很好，为了避免小鬼子的骚扰，祖奶奶跟茂叔都带着乡亲们到地道里生活去了。哎，这办法不错。呃，祖奶奶还说了，她说那个等咱回去啊，给咱一份大礼。大礼。大礼，这个他都没跟我说，他就是说等咱回去，给咱一个惊喜。队长，怎么少了不少人呢？赶到猴子他们呢？他们留在风雨口，另有任务。齐壮，伙计，你们马上给李子留下暗号，然后带上留守的同志们，咱们重返清风山。